சால்வென்சி ரேஷியோஸ்ல லாங் டர்ம் சால்வென்சி ரேஷியோஸ் லிஸ்ட் பார்க்க போறோம் லாங் டர்ம் சால்வென்சி ரேஷியோஸ்னா த பாரோயிங்ஸ் வாட் யூ ஹேவ் will be repayable not immediately matter of 3 or 4 years later even it may go up to 20 years or sometimes it may be only on dissolution or liquidation adu varaikku neenga payment panna matinga and maariyana debt and maariyana debt adaikiradhu ungala panam iruka abingiradhu paakkradha nama long term solvency ratios la varudhu long term solvency or long term liquidity right in the long term solvency ratio ku we can call that being the leverages ratios leverage ratios we have a chapter called leverages where we are going to deal the leverages alone in detail inge vand leverages ratio appadina enna nu mattum solliren nama company ku thevana capital la kadan vaangi vechirundal and the company ku per levered company and the company ku per levered company debt free company andal ad unlevered company okay appo evlo portion debt irukku appdin paakkaradha and the leverage okay is that portion of debt component out of the total capital is acceptable range or not abinga padikiradha leverage ratio we have a separate chapter for the leverage go on refer that one later inge vandu name mattum solren debt irundal levered form debt illana unlevered form alladhu innoru name enna na capital structure ratios nu sollalam capital employment irukle inda business ku oru say inda illustration la porthu varaikum capital employed undu kidada 28840 varudhu nenikiren 28840 the illustration la porthu varaikum equity share holders funds along with what debt idellathai add pannikkom idhu idhu add pannikkom 28000 share holders funds same and uh, long term debt is there in capital employed the capital employed here being 28840 in the business ku venunga kudiya capital employed ana 28840 how uh, are you able to manage for rising that purely equity shares are அல்லது ஈக்குவிட்டி ஷேர்ஸ் கொஞ்சம் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர்ஸ் கொஞ்சம் அல்லது டிவென்ஜரும் சேர்ந்தா ஸோ அந்த காம்போசிஷனை பற்றி படிக்கிறதுனால இது பேர் கேபிட்டல் ஸ்ட்ரக்சர் ரேஷியோ அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் இந்த ரேஷியோல ரொம்ப ரொம்ப எனக்கு ஃபேவரட் ரேஷியோ அப்படிங்கிறது என்னன்னா கேபிட்டல் கேரிங் ரேஷியோ வில் நவ் ஃபினிஷ் அப் தேட் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஃபிஃப்த் ஒன்னை நம்ம முதல் முடிச்சிடலாம் கேபிட்டல் கேரிங் ரேஷியோ ஓகே கியரிங் கியர் என்னத்தோம் கியரை ஃபாஸ்ட் பண்ணுங்க பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஃபாஸ்ட் பண்ணுங்க அப்படிங்கிறது கியரிங் ரைட் அது மாதிரி ஒரு பிஸ்னஸ்ஸுடைய ப்ராஃபிட்டை நீங்கள் ஃபாஸ்ட் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொன்னாக்க அதிகப்படுத்துங்க இன்க்ரீஸ் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொன்னாக்க வேகமாக வேலை செய்கிறது ஒன்று இன்னொன்று டெட்டு காம்போசிஷனை கேபிட்டல் ஸ்ட்ரக்சர் காம்போசிஷனை மாற்றுறது ஒன்று இந்த கேபிட்டல் காம்போசிஷன் மாற்றுறது மூலமாக ஈக்குவி ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் கிடைக்கிற லாபத்தை அதிகப்படுத்த முடியுது ஓகே கடனை சேர்க்கறது மூலமாக அதான் லிவர் அதாவது ஈக்குவி ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் கிட்ட கேட்கறேன் நீங்க உங்களுடைய பணத்தை கொடுங்க சார் நான் ஷேர்ஸ் கொடுக்குறேன் இன்னும் ஃபர்தரா டெவலப் பண்ண வேண்டியது இருக்கு ஃபர்தர் பணத்தை கொடுங்க அப்படின்னு கேட்கறேன் ஈக்குவி ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் என்ன கேட்கறாங்கன்னா எனக்கு இருபது பர்சன்டேஜ் சர்வீங்களா இல்ல பதினஞ்சு பர்சன்ட் சம்பாதி சரிங்களான்னு கேட்கறாரு அதே நேரத்தில் கடன் ஒருத்தன் கொடுக்குறேன்றார் அவர் என்ன கேட்கிறாரு எனக்கு பத்து பர்சன்ட் கொடுங்க அப்படின்னு கேட்கிறாரு சோ அவர் பத்து பர்சன்ட் கொடுத்தா போதுன்றார் ஈக்குவி ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் பதினஞ்சு இல்ல இருபது கொடுன்னு கேட்கறாரு என்ன காரணம் ஒரு ரிஸ்க் இருக்கு நான் உடனே என்ன பண்றேன் கடனை வாங்குறேன் பத்து பர்சன்ட் நான் என்னால் எவ்வளோ சம்பாதிக்க முடியும்னா பதினஞ்சு பர்சன்ட் சம்பாதிக்க முடியும் நான் வந்துட்டு நூறுரூவா வாங்கி பிஸ்னஸில் போட்டு பதினஞ்சு ரூபா சம்பாதிச்சு அந்த பதினஞ்சு ரூபாவில் அவருக்கு பத்து ரூபா கொடுத்துருவேன் இந்த மிச்சம் இருக்கிற அஞ்சு ரூபா யாருக்கு அல்டிமேட்டாக ஈக்குவி ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் தான் பணமே இல்லாமல் அஞ்சு ரூபா எக்ஸ்ட்ரா கிடைச்சதுன்னா அவனுக்கு ரிட்டர்ன்ஸ் அதிகமான மாதிரி ஒரு ஃபீல் கிடைக்கும் ஸோ வி ஆர் கியரிங் அப் த ரிட்டர்ன் வி ஆர் கியரிங் அப் த ரிட்டர்ன் ஃபார் த ஈக்குவி ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் பை ஆடிங் த சீப் மோட் ஆஃப் டெட் காம்பனன்ட் அது என்ன சார் சீப்பர் டெட் அப்படின்னா நான் பதினஞ்சு பர்சன்ட் சம்பாதிக்கிறேன் ஆனால் கடன் கொடுத்தவன் இருபது பர்சன்டேஜ் கேட்டானா அவனுடைய கடன் வாங்கி போட்டீங்கன்னா கம்பெனி திவால் அப்படின்னா நம்ம என்ன சம்பாதிக்கிறோம் அந்த கடன் சீப்பராக இருக்கக்கூடிய ஃபண்டிங் மூலமாக நம்ம பிஸ்னஸில் இன்வெஸ்ட் பண்ணால் சர்ப்ளஸ் இருக்கும் அதை ஈக்குவி ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் கொடுக்கும் போது ஹி வில் பி வெரி ஹாப்பி அதனால தான் இது பேர் கியரிங் கியரிங் சொன்னாலே லிவரேஜ்னாலும் ஒன்று தான் அதாவது யூ ஆர் கியரிங் அப் த ஈக்குவி ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ரிட்டர்ன் பை மிக்சிங் த டெட் டெட்டு மிக்ஸ் பண்ண பண்ண சீப் ஃபினான்சிங்காக இருந்தால் காஸ்ட் கம்மியாக இருக்கிற ஃபினான்சிங்காக இருந்துச்சுன்னா சேவிங்ஸ் இருக்கு அது ஈக்குவி ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் கொடுக்கும் போது அவங்களுக்கு ஜாஸ்தி ஆகுது இல்லையா கியரப் ஆகுது அப்படியா அதனால தான் இது பேர் லிவர்டு ஃபார்ம் வெர் ஈக்குவி ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் வில் கெட் மோர் அதுதான் அதோட லாஜிக் இதோடைய ஃபார் ஜேர்னல் இது இதோடைய ரேஷியோ ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கில் பண்ணிக்கலாம் பாருங்க ஃபிக்ஸ்டு இன்ட்ரெஸ்ட் பியரிங் செக்யூரிட்டிஸ் ஃபிக்ஸ் ஃபிக்ஸ்டு இன்ட்ரெஸ்ட் பியரிங் செக்யூரிட்டிஸ் டிவைடட் பை ஈக்குவிட்டி ஃபிக்ஸ்டு இன்ட்ரெஸ்ட் பியரிங் செக்யூரிட்டிஸ் 
யாரெல்லாம் நான் சம்பாதிக்கிறோனோ இல்லையோ கட்டாம நான் கொடுத்த பண்ணதுக்கு ஒரு ரிட்டர்ன்ஸ் கொடுங்கன்னு கேட்கறாங்களோ அவங்களாம் நியூமரேட்டர்ல கொடுங்க பிக்ஸ்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் பியரிங் செக்யூரிட்டிஸ் சம்பாதிச்சா கொடுங்க சம்பாதிக்கலாம் கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை சார் அப்படிங்கிறவனு டினாமினேட்டர் கொடுங்க டீ குட்டி ஏன்னா அழகா வந்துருச்சு பாருங்க சோ கேபிட்டல் கேரிங் ரேஷியோக்கு ஃபார்முலா ஈஸியா மைண்ட்ல வச்சுக்கிறதுக்கு வாட் இஸ் கேபிட்டல் கேரிங் ரேஷியோ அப்படிங்கிற கொஸ்டின் கேட்டாலே உங்களால் ஆன்சர் பண்ணிட முடியும் கியரிங் அப் எப்ப கியர் அப் பண்ண முடியும் சீப் மோட் ஆஃப் பினான்ஸ் இருக்கணும் சீப் மோட் ஆஃப் பினான்ஸ் நீங்க சம்பாதிக்கிறீங்களோ இல்லையோ அதை கொடுத்தா கூட கம்மியா இருந்தாலும் ஆனா ஈக்வி ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ஜாஸ்தி சம்பாதிச்சு ஜாஸ்தி கொடுங்க கம்மியா சம்பாதிச்ச கம்மியா கொடுங்க சம்பாதிக்கவே இல்லை கவலைப்பட வேண்டாம் நஷ்டம் ஆச்சா என் அக்கௌண்ட்ல இருந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் சோ தே வில் நாட் பாதரே போட் தட் பட் டிபெஞ்சர் ஹோல்டர்ஸ் அந்த மாதிரி கிடையாது அதே மாதிரி ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் ஹோல்டர்ஸும் அந்த மாதிரி கிடையாது சம்பாதிச்சா கொடுத்தாகணும் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ஃபிக்ஸ்ட் கமிட்மெண்ட் இருக்கு லாங் டேர்ம் டேட்டுக்கு ஃபிக்ஸ்ட் கமிட்மெண்ட் இருக்கு இது ரெண்டு நியூமரேட்டர்ல போடுங்க டினாமினேட்டர்ல வெறுமன ஈக்குவலி ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ஃபண்ட்ஸ் ஆன எயிட்டீன் எயிட் ஃபார்ட்டியே போடுங்க திஸ் இஸ் த ரேஷியோ ஹியர் எயிட்டீன் எயிட் ஃபார்ட்டி த அல்டிமேட் வேல்யூ ஹியர் பீங் எவ்வளோ ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் த்ரீ இஸ் டு ஒன் இஸ் டு ஒன் இஸ் தட் கிளியர் Now, debt to equity ratio is the third one. Debt to equity ratio. Renting connect to 2 is the third one. If 2 is the third one, debt should be numerator. Denominator is equity. Here, no. we have a dispute here. Debt to equity is a dispute. 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 What is called debt? இதில் எஃப்எம்ல பல இடத்துல டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்டாக ஆர்கியூமெண்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க அதாவது சில சமயம் நீங்கள் படிச்சுட்டு போய் புக்கை பார்ப்பீங்கன்னு கன்ஃபியூஸ் ஆகிடும் யூ ஆர் டு பி வெரி கேர்ஃபுல் இன் தட் டெட் குட் பி டெட் குட் பி லாங் டேர்ம் டெட் ஓன்லி ஆர் லாங் டேர்ம் அண்ட் ஷார்ட் டேர்ம் டோட்டல் டெட் ஆர் லாங் டேர்ம் டெட் அண்டு ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் கேபிட்டல் ஆல்சோ சார் அவன் ஷேர் ஹோல்டர் சார் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் நஷ்டம் வந்து எடுத்துக்க பண்ணவன் கேட்குற மாதிரி அவன் கேட்குறான் இல்லையா அப்போ அவன் கடன்காரன் மாதிரி வச்சுக்கோ அப்படின்னு ஒரு ஆர்குமெண்ட் இருக்கு இல்லையா தேர் தேர் ஆர் லாட்ஸ் ஆஃப் ஆர்குமெண்ட்ஸ் அது ஓகே ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர்ஸ் எப்படி சார் பணம் வந்துச்சு ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் கேபிட்டலுக்கு ஈக்குவலி ஷேர் என் பாக்கெட்ல வந்து போட்டேன் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் எப்படி போட்டீங்க எங்கள் அப்பா கிட்ட வந்து வாங்கி போட்டேன் தரலன்னா ஒன்றும் செய்ய முடியாது அப்போ அதை நீங்கள் ஈக்குவிட்டியை ட்ரீட் பண்ணுங்கள் அது ஒரு ஈட்டி கரண்ட் வந்து வாங்கிட்டு இருக்கிறீங்க அவன் ஈட்டியெல்லாம் குத்துவான் அப்போ அந்த ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் சார் நீங்கள் எதில் போடுறீங்க டெட்டா போடுங்க அது உங்க சாய்ஸ் தானே நான் அந்த புக் ஆதார் வந்து யார்கிட்ட வாங்கினான்னு தெரியல அப்பா கிட்ட வந்து வாங்கியிருந்தாருனா அதை ஈக்குவிட்டியில் போட்டிருப்பார் ஈட்டி கரண்ட் வாங்கியிருந்தா டெட்டில் போட்டிருப்பான் புக்கை படிக்கிற நமக்கு பயிர் முடியும் ஏன்னா அவன் அப்படி போட்டா இங்கே எப்படி போட்டான் தெர் இஸ் அ லாஜிக் ஹியர் யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் யுவர் ஓன் வேர் தெர் இஸ் அ டிஸ்பியூட் இட் கேன் இது நோட் ஒரு சின்ன நோட் கொடுக்கலாம் ஒரு நோட் கொடுக்கலாம் இந்த கேஸ்ல இஸ் தட் கிளியர் மேக்ஸிமம் சிஏ எக்ஸாம் சிஎம் எக்ஸாம்ல வந்து இது பெருசாக கன்ஃபியூஷன்ஸ் வராது என்ன காரணம்னா டெட் ஈக்குவிட்டி ரேஷன்னா What the debt means? Or hint, question. So, அவனே கொஸ்டின் கொடுத்துருவாங்க ஸோ அப்போ டேரக்டாக எடுத்து அது ஃபீட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஆனால் நீங்கள் புக்கில் படிக்கும் போது தான் கன்ஃபியூஸ் ஆகிருக்கும் இதுவா அது வாண்ட்டு இதில் எந்த ஒரு ஹார்மும் கிடையாது யூ கேன் டேக் ஓன்லி த லாங் டேம் டெட் ஆர் டோட்டல் டெட் ஆர் த ப்ரிஃபரன்ஷியல் கேபிட்டல் இஸ் ஆல்சோ கன்சிடர் இஸ் அ பார்ட் ஆஃப் டெட்டாக எடுத்துக்கலாம் நான் இந்த புக்கில் எதை ஃபாலோ பண்ணியிருக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னாக்க டோட்டல் டெட்டை ஃபாலோ பண்ணியிருக்கிறேன் டோட்டல் டெட் பை ஈக்குவிட்டி ஈக்குவிட்டி ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ஃபண்ட்ஸ் சாரி ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ஃபண்ட்ஸ் எடுத்துக்கிறேன் ஒன்னாவது லாங் டம் டெட் மட்டும் எடுத்து ஒர்க் அவுட் பண்ணி காமிச்சிருக்கு You don't need to get confused with that. So, here I told you, you are confused with that. You are strong in the number, either which is 5. Debt equity ratio is strong in the numerator. 
debt includes a excludes a okay preference share capital numerator la poda denominator la varadha that's your choice preference share capital ninga numerator la adha debt ah consider panninga na numerator la podunga debt ah consider panna na denominator la podunga debt appadi ketta long term varalam short term varalam idu clear clarity oda understand pannikeenga you have to be very open whenever the question is uh, talking about the debt inclusive of the long term and short term or only long term adha thandha ninga adjust panna theriyunga then fourth being fourth being debt to total assets idu easy thane debt divided by total assets total assets la onnum problem illa which is 29340 pa debt idile edu sir eduthukku poringa புக்கில் வந்து டோட்டல் டெட் எடுத்துருக்கேன் எதை எடுத்துருக்கிறேன் டோட்டல் டெட் டோட்டல் டெட் எவ்வளோ இருக்கு ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தென் த அல்டிமேட் வேல்யூ பீ பாயிண்ட் ஒன் நைனா பாயிண்ட் ஒன் நைன் இஸ் டு ஒன் ஸோ டெட் ஈக்விட்டி ரேஷியோவும் கேபிட்டல் கேரிங் ரேஷியோவும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது மைண்டில் வச்சுக்கோங்க இன்னொரு ரேஷியோ வெரி ஆஃபன் யூ கேன் எக்ஸ்பெக்ட் விச் இஸ் நதி பட் ப்ரொப்பரேட்டரி ரேஷியோ ஓனருடைய பங்கு எவ்வளவு இருக்கு இன் டோட்டல் கேபிட்டல் எம்ப்ளாய் ஓனருடைய பங்கு எவ்வளவு இருக்கு இதுக்கான ஃபார்முல என்னன்னா ஓவரால் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ல ஓனருடைய பங்கு எவ்வளவு இந்த தொழில்ல எவ்வளவு அசெட் போட்டிருக்கீங்க சார் டோட்டல் அசெட் அதுல ஓனர் ஓனர் யார மீன் பண்றோம் ரெண்டு பேரையும் கூட நம்ம மென்ஷன் பண்ணிக்கலாம் ஈக்குவிட்டியும் பிரிஃபரன்ஸையும் மென்ஷன் பண்ணிக்கலாம் சோ ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் எடுத்துக்கிறேன் So, total assets being 29,340, 29,340, that is the share of funds, 23,840, equity, preference shares, we can get two, we can get two, we can get two, we can get two, is that okay? And all of the capital, the proprietor, the owner of the company, the owner of the share, the owner of the company, the equity share, the preference share, the owner of the company, 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 but give a hint. two way of presentation idellala and the confusion jaasi irukum adala just a hint kodutu rendu method li work out paniveenga exam la right then the ultimate value here be hmm 0.81 is to 1 0.81 is to 1 and idu eppadi rendu ratios irukku paarenga one equity ratio innonu debt ratio romba simple அவுட் அந்த டோட்டல் கேபிட்டல் எம்ப்ளாயில ஈக்விட்டியோட ஷேர் எவ்வளவு டெட்டோட ஷேர் எவ்வளவு அப்படிங்கறத டெட் ஈக்விட்டி ரேஷியோ இது நம்ம இனிமேல் ஃபுல்லா லிவரேஜ் சாப்டர்ல படிப்போம் கேபிட்டல் ஸ்ட்ரக்சர் சாப்டர்ல படிப்போம் அப்ப நீங்க தெரிஞ்சுப்பீங்க ஓவரால் ஃபண்ட்ல டெட் காம்பனன்ட் எவ்வளவு ஈக்விட்டி காம்பனன்ட் எவ்வளவு அப்படினா ஈக்விட்டி அப்படிங்கும்போது ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ஃபண்ட்ஸ் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ஃபண்ட்ஸ் ஓகே ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ஃபண்ட்ஸ் டிவைடட் பை கேபிட்டல் எம்ப்ளாய் டெட் ரேஷியோ வரும்போது டெட் பை capital employee shareholder expense vandu 23840 capital employee varumbodu 28840 now this value being 0.83 is to 1 debt varumbodu we have 5000 rupees being the debt 5000 total debt kuda neenga eduthukalam total debt varumbodu evlo varudhu 5500 capital employed being 28840 then the ultimate value being 0.19 is to 1 clear in the last page la paathadala edella ninga care eduthu padikkanona capital gearing ratio 1 proprietary ratio 2 debt to equity ratio 3 inda moonu ratio mattum therinjikitta podumanadhu you just understand these three ratios other ratios will be apply, applied in subsequent lectures so easy and you understand panikla and the three logic therinjikinga podumana